प्रादेशिक नेतृत्व ब्लॉक नेता डीसी भारवाह मंडल विचारृत्व मंडल चिंम इनिया नियमसभा तेरे नाम निर्देश पत्रिकवसान वैक स्थाना चिंत्रम युडीएफ मूं पे पत्रिक समर्पि एलूरी प्रतिसंधि प्रचारण चूड़ी मण राहुल गांधी इन केरकुत आलपुरी प्रचारण पकड़ मुख्यमंत्री जिला पर्यटन कोटय जिले केन्द्रमंत्री सदानंद गौड़पुर प्रचारण इरट वोट ऋपरा वोट प्रतिपक्ष नेता परा जिला कलक्टर्मा तेरे कमीशन अन्वेषण ऋपे कईमा इरट वोट स्थिती सूचना सोफ्टवेर न्यूनत कमीशन विशदी अधिकम वोट असाधु निर्णायक हर्जी के अडमिस्ट्रेटीव सर्वीस संवरण नये चौदह हर्जी सुप्रींकोड़ी हर्जी समर्पित सरकार सर्वीस अडमिस्ट्रेटीव सर्वीस संवरण ऐर्पीय सरकार हाईकोड़ उत्तरव रद्दाण आवश्यक मुंमंत्री वि के इब्राही कुंजन इन एनफोर्म डयरेक्ट चौदह इडी नीक नोट निधन काल पत्कोट कलपण चंद्रिका दिनपत्र वी वेपी ऑफीसले तान इब्राही कुंजन निर्देश मंत्री के शैलज आलवे तेरे प्रचारण युडीएफ कुटश्री यूनिटे तेटिदरी योग तेरे कमीशन परा पेंशन विषय चर्चा पेरी योग एडीएस अद्यक्ष शब्दरेख प्रचिप आक्षेप सरकार जनसमें प्रतिपक्ष नुणक मेन मुख्यमंत्री पिणा विजय मध्यम युडीएफ ढड़कक्षे प्रवर्ती पल वार्ता नल्क वस्तु पिशोधिका सरकार जनसमें नुणक प्रचिप मुख्यमंत्री नेड़मंगा नियोजक मंडल शक्त त्रिकोण मसर नेड़मंगा ठीपिड़ान्ल तीव्र श्रम युडीएफ वोट वन मेटा बीजेपी विजय प्रतीक्ष कूर् मंडल कानकूं कड़नपल्ली रामचंद्रन सतीशन पाचेन इतवण नेटमुन बीजेपी सजीवे प्रचारण रंग मंजेश्वर बी एस पी स्थाना सुंदर पत्रिक पिंवलिंग ऑफीसर् सुंदर पत्रिक पिंवल इन्ले बीजेपी सुंदर इन अज्ञातवास मोबाइल फोन स्वच्छ ऑफ नोटे एल डी एफ स्वतंत्र स्थाना के पी सुन हाजी नाम निर्देश पत्रिक वी सूक्ष्म पिशोधन परा स्थाना वाद जीव पंगा विशद स्वत् विवर अव्यक्त युडीएफ कड़कूट मंडल सीपीएम बीजेपी बंधम युडीएफ स्थाना डॉक्टर एस एस ला मंडल टूरीसम मेखल विकसन मुरिपन विमर्शन अरविक मन तानून मूंगों मिच भूरीपक्ष जयरम युडीएफ स्थाना के शबरीनाथ अरविक विभाग जन परगणिक विसन पद्धति मनसुद शबरीनाथ ट्वेंटी फोरो विसन प्रधान प्रचारण विषयम एल डी एफ स्थाना जी स्टीफ कोईकोड बेपूर कड़ मे मणि इोट तक मंडल पिटीन उड़ीएफ बीजेपी सीता यूरी मुख्यमंत्री प्रचारण इोट ना एल डी एफ राज्य प्रतिदिन कोविड वन वर्धन इणिकूर ऋपत नापत्ति आरूट मरण महाराष्ट्र मुपायटीव डेहल को उयर साचर्य संस्थान दुर निवारण अतोरीटी योग मुख्यमंत्री लफ्टन गवर्ण आरोग्यमंत्री चीफ सी योग पेल पोर्टल रजिस्टर को वाक्सीन कुत्वेपय नूर् वर्धिपु वैग् मू मणि मुद्दे मणि वे वाक्सीन स्वीक पांगोंग सैनिक पिंमा इंडिया चाइन सैनिक तल चर्चा गोग्र डांग मेखल इज्य सैन्यते पिंवल चर्चा नीकम कई नयतंत्र चर्चा 
വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതിയിലൂടെ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത് ആറ് ദശാംശം ഏഴ് ദശലക്ഷത്തിലധികം പേർ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ് കണക്ക് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാരെ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിൽ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പശ്ചിമബംഗാളിൽ ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രിക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്തു കർഷകർക്ക് കിസാൻ നിധി നേരിട്ട് അക്കൌണ്ടുകളിൽ എത്തിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മമതാ ബാനർജി ക്രൂരനായ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബി ജെ പിയെ ബംഗാൾ ജനത തള്ളിക്കളയുമെന്നും മമതാ ബാനർജി വിമർശനം ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ അസമിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്ന് പ്രചാരണ രംഗത്ത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഇന്ന് അസമിൽ രാജസ്ഥാനിലെത്തുന്നവർക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കും സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടുന്നത് തുടരും പശ്ചിമബംഗാളിലെ ജൻഗ്രാമിൽ ഒരു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ എന്ന സൂചന ദുർഗാ സോറൻ എന്ന പ്രവർത്തകനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ നാല് ലഷ്കർ ഇ തൈബ ഭീകരരെ സേന വധിച്ചു ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് മുനിഹാൾ പ്രദേശത്ത് വൻ ആയുധശേഖരവും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ തുടരും ഗുജറാത്തിൽ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാനി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലും സർക്കാർ ലോക്ക്ഡൌൺ സാധ്യത തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് സബർകന്ദയിലെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോവിഡ് ഹോസ്റ്റൽ അടച്ചിട്ടു കോളേജിൽ പരിശോധന വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചിത്രകൂടിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് നാലുപേർ മരിച്ചു മദ്യം വിറ്റ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാനേജർ കസ്റ്റഡിയിൽ ബീറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കും കോൺസ്റ്റബിളിനും സസ്പെൻഷൻ ഹോളിഡേയോടനുബന്ധിച്ച് സർവീസുകൾ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച റെയിൽവേ കൂടുതൽ വീടുകളിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ റൂട്ടുകളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളും ആരംഭിക്കും തീരുമാനം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്രെയിനുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻ കർണാടക മന്ത്രി ബി ടി ലളിത നായിക്കിന് വധഭീഷണി കത്ത് ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ടി രവി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെയും വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായാണ് കത്ത് കത്ത് ലഭിച്ചതെന്ന് ബി ടി നായിക് ലളിത നായിക് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഡൽഹി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ലോക വായു ഗുണനിലവാര റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പുറത്തിറക്കി രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ സി ബി എസ് ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം മാറ്റാം തീരുമാനം കോവിഡ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അപേക്ഷ പരീക്ഷ എഴുതാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം സമർപ്പിക്കാം ഐ ഐ എം കൊൽക്കത്തയുടെ ആദ്യ വനിതാ ഡയറക്ടർ അഞ്ജു സേത്ത് രാജിവെച്ചു കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് രാജി അധികാരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജി ജമ്മുകാശ്മീരിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പുതിയ പി ജി ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബോർഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി കോഴ്സുകൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും ട്രെയിനിലും സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുടെ കണക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ആർ പി എഫ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങളും കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശം ഡൽഹിയിൽ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ ആയാനഗർ സ്വദേശികളായ യോഗേഷ് നവീൻ ബൽജീത്ത് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇവർ പിടിയിലായത് വനപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിയിലെ ജയിലുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത നാർക്കോ അനാലിസിസ് സംവിധാനം ഉടൻ നടപടി പരോൾ ലഭിച്ച തടവുകാർ തിരിച്ചെത്തി തുടങ്ങിയതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച എഴുപത്തിരണ്ട് അഭയാർത്ഥികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ നാവികസേനയുടെ ഇടപെടൽ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെയും അതിർത്തി പോലീസിന് കൈമാറി മാലിയിൽ സൈനികർക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത ഐ എസ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ പരിക്കേറ്റ പതിനൊന്ന്
പ്ലാന്റ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നൈജറിലേക്ക് നാല് ലക്ഷം ഡോസ് സിനോഫോം വാക്സിൻ നൽകി ചൈന ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് നൈജർ പ്രസിഡന്റ് ഏപ്രിൽ വരെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീട്ടുമെന്ന ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആംഗ്ല മെർക്കൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ ദേശീയ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു ആണവശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ റഷ്യ ബ്രിട്ടന്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ നിയമവിരുദ്ധം നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളുടെ ലംഘനമെന്നും മോസ്കോ സിറിയയിലെ ഇദ്ലിബിൽ വിമതരുടെ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ചു മരണം പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പരുക്ക് വെടിവെപ്പ് നടന്നത് മേഖലയിലെ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനമായ ന്യൂ സൌത്ത് വെയിൽസിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം നിരവധി പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വിവിധയിടങ്ങളിലായി പതിമൂന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു സിറിയയിലെ കുർദിഷ് മേഖലയിൽ തുർക്കി നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ തുർക്കിയുടെ നടപടി നിരാശാജനകമെന്ന ബൈഡൻ തുർക്കി വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത് പതിനേഴ് മാസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന വെടിനിർത്തലിനൊടുവിൽ കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ മിയാമി ബീച്ചിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു നടപടി ബീച്ചിൽ വരുന്ന സഞ്ചാരികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് കൂട്ടം കൂടുന്നതിനും പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വിലക്ക് രാജ്യത്ത് കർശന കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഫിലിപ്പൈൻസ് നടപടി പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഏഴായിരം കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച തുടരും ലണ്ടനിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ മുപ്പത്തിയാറ് പേർ അറസ്റ്റിൽ ഹൈറ്റ് പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർ വൈറ്റ് ഹാളിലേക്കും പാർലമെന്റിലേക്കും മാർച്ച് നടത്തി അറസ്റ്റ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ റഷ്യൻ അംബാസിഡർ അനാറ്റോലി അന്റോണോവിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് റഷ്യ നടപടി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിനും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് പരിഹരിക്കുന്നത് മ്യാൻമാർ സേനയ്ക്ക് അരി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തായ്ലാൻഡ് സൈന്യം പ്രതികരണം എഴുന്നൂറ് ചാക്ക അരി മ്യാൻമാർ സൈന്യത്തിനായി തായ്ലാൻഡ് വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഹായം തേടി മ്യാൻമാർ സൈന്യം ഇതുവരെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തായ്ലാൻഡ് യമനിലെ ഹൂത്തികൾക്ക് നേരെ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി സഖ്യസേന ഹൂത്തികൾക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ട് സൗദിക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയ ഹൂത്തികൾ അറബ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സൌദി അറേബ്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് യു എ ഇ ലോക സന്തോഷ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പലസ്തീൻ സമാധാന കരാർ നിലവിൽ വരാതെ ഇസ്രയേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന സൌദി അറേബ്യ നിലവിലെ സാഹചര്യം നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും വിശദീകരണം മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വിസയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി യു എ ഇ ലക്ഷ്യം ആഗോള സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമെന്ന യു എയുടെ പദവിക്ക് ശക്തി പകരുക രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി യു എയിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള റിമോട്ട് വർക്ക് വിസയ്ക്കും അനുമതി സൗദിയിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തിലേറെ കോവിഡ് നിയമലംഘനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൂടുതൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് റിയാദിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തിയവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സൌദിയിൽ ആറ് പള്ളികൾ കൂടി അടച്ചു ഉമ്ര നിർവഹിക്കാനും വിമാനയാത്രയ്ക്കും കോവിഡ് വാക്സിൻ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്ത് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു മക്കയിലെ സംസം വിതരണ കേന്ദ്രം നാളെ തുറക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുക കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് പ്രതിദിനം രണ്ട് ലക്ഷം സംസം പാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ എഫ് എ കപ്പിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് നിരാശ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ലെസ്റ്റർ സിറ്റി വിജയത്തോടെ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി എഫ് എ കപ്പ് സെമി ഫൈനൽ റോഡ് സേഫ്റ്റി സീരീസ് ട്വന്റി ട്വന്റി കിരീടം ഇന്ത്യ ലജൻസിന് എഫ് എ കപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ ഷെഫീൽ യുണൈറ്റഡിനെ തകർത്ത ചെൽസി സെമിയിൽ വിജയം മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ചെൽസിയുടെ രണ്ടാം ഗോൾ പിറന്നത് അവസാന മിനിറ്റിൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്രൂ ചേഞ്ചിന് അനുമതിയില്ല സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളുടെ അഭാവത്തിലാണ
ജില്ലാ ബുള്ളറ്റ് യൂസേഴ്സ് ക്ലബും ചേർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ബി അബ്ദുൽ നാസർ റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് അറുനൂറ്റി മംഗലം സ്വദേശി എം മധു എട്ടു വർഷമായി പ്രതി ഒളിവിലായിരുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അനധികൃതമായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പണം പിടിച്ചെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പണം കണ്ടെത്തിയത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശികയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുൻപ് തുക അടയ്ക്കണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പണം സ്വീകരിക്കുക കുമളി പമ്പ് ഹൌസ് പശുപ്പാറ ക്ലബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ ബൈസൺവാലി ചൊക്രംകുടിക്ക് സമീപം കാർ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കൊല്ലം സ്വദേശികൾ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരും പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദമാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പോളിംഗ് സാമഗ്രികൾക്കൊപ്പം വിതരണം ചെയ്യും പോളിംഗിനോടനുബന്ധിച്ച് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഹരിതകർമ്മസേനയെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനം എറണാകുളത്ത് വിസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം കൂത്താട്ടുകുളം ജനമൈത്രി പോലീസും ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ സുനീഷ് കെ തങ്കച്ച് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും പുതിയ തിയേറ്ററിൽ ചികിത്സ ഒരുങ്ങുന്നത് അസ്ഥിരോഗ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലാണ് ഈ സംവിധാനമുള്ളത് തൃപ്രയാറിൽ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് തുടക്കം മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ ജിയോ ബേബി ഏഴാമത് രാമു കാര്യാട്ട് മെമ്മോറിയൽ അനുസ്മരണം കവി പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ആദ്യ ചിത്രമായി കോൾ വാർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യാപക മഴ പലയിടത്തും വൈദ്യുതി ബന്ധം തകരാറിലായി മഴയിൽ ചിറ്റൂർക്കാവിലെ ഉത്സവ പന്തൽ നിലം പൊത്തി പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി കരിപ്പൂരിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം രണ്ട് കിലോ തൊള്ളായിരം ഗ്രാം സ്വർണവുമായി രണ്ട് യാത്രക്കാർ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ മനാഫ് ഷാഹുൽ എന്നിവർ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജൂനിയർ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫറോക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രൌണ്ടിൽ സമാപിച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ എസ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവമ്പാടി വിജയികളായി സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഈ മാസം അവസാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം രൂപ പിടികൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ഫ്ളൈയിങ് സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പണം പിടിച്ചെടുത്തത് ഇതുവരെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇലക്ഷൻ സ്ക്വാഡ് പിടിച്ചെടുത്തത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല സോഫ്റ്റ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ മടവൂർ സോഫ്റ്റ്ബോൾ അക്കാദമിയും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ യു എച്ച് എച്ച് എസ് ചാലിയവും ചാമ്പ്യന്മാരായി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യു ഡി വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രതീകാത്മക ടാറിംഗ് നടത്തി വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധം നടന്നത് കോഴിക്കോട് ആർ ഇ സി മലയമാർ റോഡിൽ ബജറ്റിൽ പണം നീക്കിവെച്ചിട്ടും നവീകരണം നടത്തുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം വയനാട് വള്ളിയൂർക്കാവ് ആറാട്ടു മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി കൊടിയേറ്റ് നടക്കുന്നത് ഉത്സവം തുടങ്ങി ഏഴാം ദിവസം വയനാട് ജില്ലയിൽ ലോക വനദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറ് ബ്രഷ് വുഡ് ചെക്ക് ഡാമുകൾ സ്ഥാപിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിൽ ജില്ലയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് അറുപത്തിമൂന്നിലധികം ചെക്ക് ഡാമുകൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവും കണ്ണൂർ എം പിയുമായ കെ സുധാകരന്റെ സഹോദരൻ കെ ജയറാമൻ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് പയ്യാമ്പലത്ത് കണ്ണൂർ ഇരിക്കൂറിൽ നിരോധിത പുകയിലോൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ പിടിയിലായത് കോവപ്പുറം സ്വദേശി അനീസ് പുകയില കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് ബൈക്കുകളും സൈക്കിളും തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു വാവാച്ചിമുക്ക് സ്വദേശി റിജിന്റെ വാഹനങ്ങളാണ് കത്തി നശിച്ചത് വീടിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി പരാതി കണ്ണൂർ ചൊക്കളിയിൽ അനധികൃതമായി കടത്തിയ പടക്കങ്ങൾ പിടികൂടി പോലീസ് സംഭവത്തിൽ രണ്ട് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശി സുതലമണി വിരുദ്ധനഗർ സ്വദേശി വാസുദേവൻ എന്നിവർ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി കേളൻ പീടികയിൽ കൂറ്റൻ വാഗമരം കടപുഴകി വീണു വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾക്കും കേബിൾ ടി വി ലൈനുകൾക്ക
എ ആർ റഹ്മാനും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനോടും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച നടൻ മോഹൻലാൽ ആറാട്ടിന് വേണ്ടി സംഗീത സമ്രാട്ട് എ ആർ റഹ്മാനൊപ്പമുള്ള അസാധാരണവും സവിശേഷവുമായ ഷൂട്ട് നടിക്കുറിപ്പോയാണ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത് മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്ന ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം ആറാട്ടിലെ ഗാനരംഗത്തിൽ എ ആർ റഹ്മാൻ അഭിനയിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിലീപ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മൈ ഡിയർ മച്ചാൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തു ടിനു പാപ്പച്ചൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അജഗജാന്തരത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി ആന്റണി ബർഗീസ് നായകനാകുന്ന ചിത്രം ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി ഇനിയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പുലർച്ചെയുള്ള സുബഹി ബാങ്ക് വെളി നിർത്തലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായം ആലോചിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞുവെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടില്ല യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം വാർത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് യു പിയിലെ പതിനഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൌൺ വിശദാംശങ്ങളാണ് കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ലോക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശം ഇല്ലായിരുന്നു ഇനിയൊരു ലോക്ഡൌൺ സാഹചര്യം രാജ്യത്തില്ലെന്നും യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വ്യാജമെന്നും വ്യക്തമായി കാട്ടാക്കട ആമച്ചലിൽ കാർ ഇടിച്ച് വഴിയാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു ബാലരാമപുരം വഴിമുക്ക് സ്വദേശി ഷഫീഖാണ് മരിച്ചത് ഷഫീഖിനെ ഇടിച്ച കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തോട്ടിലേക്ക് മാറി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും വിദേശ കറൻസി പിടികൂടി നാദാപുരം സ്വദേശി സാലിഹ അറസ്റ്റിൽ പിടികൂടിയത് ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വിദേശ കറൻസി മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായ സാഗർ സർഹാദി അന്തരിച്ചു ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അന്ത്യം മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഇരട്ട വോട്ടിൽ മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയെന്ന് വോട്ടർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശബരിമല ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എലത്തൂരിൽ തർക്കം തുടരുന്നു പ്രശ്നപരിഹാരം ഉടനെന്ന കെ പി സി സി മണ്ഡലം ഡി സി സി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ സമവായമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ എം എം ഹസൻ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും Number 1 Election Channel 24